Oh, hallo Freunde, Tomek Trenetka hier, der YouTube-Channel für Spaß und finanzielle Freiheit. Finanzielle Freiheit am Montag. Echtes passives Einkommen. Was ist das? Gibt es das? Geld kann ja nicht arbeiten gehen, sagen manche. Aber die Wahrheit ist, es gibt schon passives Einkommen. Und zwar, ich bin ein lebendiges Beispiel dafür. War noch auf Hartz-IV-Niveau. Ich befinde mich hier gerade in Stettin, ich fahre gerade aus Stettin raus, nach Miestreu, back in die Fevo, um dort Fischchen essen und Bierchen trinken. Und ich habe hier ja ein Apartment gekauft und ich habe hier ein Bankkonto eröffnet und ich habe somit auch eine Bankkarte, Visa, Bankautomatkarte. Und letzten Monat habe ich euch ja gezeigt, habe ich ein bisschen Geld verdient, ich glaube 12.000, 11.500 Slotti. Und was ist jetzt echtes passives Einkommen? Ich habe hier in Polen in meinem Aufenthalt schon getankt, war gerade beim Friseur in Stettin, wie man unschwer erkennen kann, habe gegessen, habe Bierchen gekauft, habe Wein gekauft, habe wieder gegessen, Restaurantbesuche, getankt. Die ganze Zeit gebe ich Geld aus, aber dieses Geld habe ich nicht irgendwie aktiv verdient, wo ich irgendwie Dreischicht gearbeitet habe oder sonst was, sondern ich habe ein Apartment gekauft und es auf Airbnb und Booking.com und Co. vermietet. Und es kommen Einnahmen auf dieses polnische Konto und somit kann ich mit dieser polnischen Karte hier leben, ohne aktiv dafür gearbeitet zu haben. Viel früher habe ich dafür gearbeitet, weil ich habe eine Wohnung verkauft in Deutschland und habe früher auch in Dreischicht gearbeitet. Also habe ich früher schon was getan, aber wenn man ein Level erreicht hat und einen bestimmten Geldbetrag schon zusammen hat, dann muss man nicht mehr passiv, aktiv dafür arbeiten, dann kommt das Geld passiv auf mein Konto. Zum Beispiel, was ich hier jetzt ausgebe, mit diesem Friseur, mit der Pizza, mit dem Fisch, wo ich nachher wieder esse, mit dem Tanken, Volltanken Auto, passiv, durch die Einnahmen der Ferienwohnung, die ich jetzt selber nutze für drei Tage und selber bewohne. Und ein zweites Beispiel für echtes passives Einkommen sind Dividenden. Ich war gerade in Stettin im TK Max. Das ist ja die Company, eine Tochtergesellschaft von TJX Companies. Und ich habe TJX Companies vor zwei Jahren gekauft. Und eine Dividende erhalte ich, kriege ich jedes Jahr, keine Ahnung, 180 bis 200 Euro Dividende jedes Jahr. Eine Dividende ist echtes passives Einkommen. Und ich habe mir jetzt eine Jacke gekauft, meine Frau hat sich eine Jacke gekauft. Alles unter, unter 100 Euro insgesamt und ich habe nicht aktiv dafür gearbeitet, denn TJX Companies hat mir eine Dividende gezahlt von 200 Euro und ich habe jetzt 100 Euro im TK Max in Stettin verballert. Habe ich, Geld, habe ich dafür gearbeitet? Nein, ich habe natürlich die Aktien irgendwann mal gekauft, davor habe ich aktiv dafür gearbeitet, aber wenn dieses Level mal erreicht ist, dann läuft das Ding auf Automatik. Ich muss nicht mehr, wenn ich keine, wenn ich nichts mehr tue, dann werde ich immer noch 200 Euro, wenn TK Max weiterhin wächst und äh, gedeiht, dann werden sie wieder Dividende auszahlen, dann kriege ich nächstes Jahr wieder 200 Euro und kann wieder äh, in äh, irgendeinen Laden auf der Welt bei TK Max einkaufen gehen oder egal wo einkaufen gehen, aber 200 Euro kann ich verballern ohne was dafür getan zu haben. Das ist nur ein Beispiel von mit einer Aktie und ein Beispiel mit einem Apartment. Und jetzt stell dir vor, jemand hat 20 Apartments, 30 Apartments, der lebt auf einem viel höheren Level, der kann sich, jedes, jede, der kann sich jeden Monat was Geiles kaufen, eine Weltreise machen und muss nicht mehr aktiv dafür arbeiten. Also passives Einkommen ist möglich, es ist real, aber davor muss man was getan haben, davor die Ärmel hochkrempeln, arbeiten, es dann kaufen, investieren und dann die Früchte Kassieren. In diesem Sinne, echtes passives Einkommen, finanzielle Freiheit am Montag. Mach dir Gedanken, kauf was, wo dir Geld ins Haus bringt und nicht Geld aus deinem Geldbeutel zieht. So einfach ist das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich muss mich konzentrieren. Ich kriege immer beschissene Kommentare, dass ich, dass, ich, dass ich auf die Straße gucken soll. Also gucke ich jetzt auf die Straße. Haut rein, mach's gut und bis zum nächsten Mal.